शुरू साथ हम बात करेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं जी के पावर स्टेशन से या बिजली घर से जो बिजली या अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको हम इतने डिस्टेंसेस तक कैसे ट्रेवल कराते हैं ठीक है आप देखें हमने बात की थी अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली एक ऐसी करंट है ठीक है जो कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है ठीक है और अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी और आप जानते हैं डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होती है ठीक है मैं एम ए जी सिर्फ लिख रहा हूँ फॉर्म अच्छा जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्ट करंट के ऊपर बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रेवल करा सकते हो क्योंकि आप जानते हैं कि जब करंट ट्रेवल करती है वायर में से तो जाहिर है वो कुछ अपना अपनी एनर्जी को जाया करती है क्योंकि रेजिस्टेंस होती है वायर के अंदर से जब ट्रेवल करती है तो डायरेक्ट करंट को अगर आप डिस्टेंसिस में ट्रेवल कराएंगे तो वो ट्रेवल नहीं कर सकती वो एनर्जी जो है जो चार्जेस के पास एनर्जी होगी रस्ते में ही वो खत्म हो जाएगी या यूटिलाइज हो जाएगी लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो चूंकि हर आई मीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिफरेंट कंट्री जो है इसको प्रोड्यूस कराती है यानी पाकिस्तान में जो वो 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट हम प्रोड्यूस कराते हैं इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड के अंदर फिफ्टी टाइम्स वो अपनी अपने अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करती है यानी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है फिफ्टी टाइम्स इसलिए हम इसको बोलेंगे फिफ्टी हर्ट्स इसकी फ्रिक्वेंसी है ठीक है आप देखें इस करंट का करंट का यानी किस तरह से प्रोसेस चलता है सारा आप देखें बॉयलर या टर्बाइंस अब बॉयलर है टर्बाइंस एंड जनरेटर्स हैं आप बॉयलर को बेसिकली पानी को बॉयल किया जाता है और उसको स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाता है चाहे वो आप न्यूक्लियर रिएक्टर से करा लो चाहे आप उसको हीट अप जो है ऑयल बर्न कराओ ठीक है या आप कोयले से इसको हीट अप करो वाटर को कन्वर्ट करते हो स्टीम में स्टीम से आपके टर्बाइंस रन होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े आप यू समझे कि पंखे हैं जिनके साथ जो क्या आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है जनरेटर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है और यहाँ पे बेसिकली यानी इनके साथ मैग्नेट्स अटैच होते हैं तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जनरेटर जो है वो आपकी कन्वर्ट करते हैं उस मैकेनिकल वर्क जो टर्बाइन करता है एट द कॉस्ट ऑफ बॉयलर ठीक है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ठीक है अब यहाँ पे थ्री वायर्स आपको नजर आती है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेवन किलो वोल्ट इलेवन किलो वोल्ट का मतलब क्या है कि इलेवन थाउजेंड वोल्ट की यहाँ पे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है ठीक है बिजली मौजूद है अब आप क्या करेंगे अब आपने डेफिनेटली इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करना है आप यहाँ पे लगाएंगे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर ठीक है स्टेप अप ये क्या करेगा कि लोअर वोल्टेज लेगा और उसको हाई करेगा लोअर वोल्टेज लेगा और उसको हाई करेगा ठीक है अब ये कैसे डेफिनेटली आपको पता है प्राइमरी जो इसकी यानी जो यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ठीक है प्राइमरी में उसकी जो कॉयल्स होंगी वो कम होगी और सेकेंडरी में कॉयल्स बहुत ज्यादा होंगी नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होंगी प्राइमरी में कम होगी ताकि वो कम वोल्टेज को लेके उसको स्टेप अप करेगा 132 थर्टी किलो वोल्ट में अब 132 थर्टी किलो वोल्ट फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रेवल करता हुआ करता हुआ आपके मेन सब स्टेशन पे जाता है ठीक है अब मेन सब स्टेशन से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जो है आपको यहाँ पे जो आ रही है वोल्टेज वो आ रहा है वो कितना है 130 थर्टी किलो वोल्ट है अब वन किलो वोल्ट से बिकॉज इतने इत, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है ठीक है बहुत ज्यादा वोल्टेज है अब इस वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्या कराया जाएगा यहाँ पे आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे स्टेप डाउन अब स्टेप डाउन भी डेफिनेटली अगर ये स्टेप डाउन कर रहा है इस वोल्टेज को तो यहाँ पे देखें 33 किलो वोल्ट अब 33 किलो वोल्ट की अलग अलहदा से वायर होती है जो कि हैवी इंडस्ट्री जैसे आपकी स्टील आयर स्टील की इंडस्ट्री है या आयरन की इंडस्ट्री है जहां पे बहुत हैवी मशीनरीज को रन करना होता है वहां पे हम थर्टी वोल्ट का करंट बेचते हैं ठीक है वोल्टेज का करंट बेचते हैं इसी तरह से आप जो है अब आगे आपने जो है आगे फिर ये आप सब स्टेशन है जो कि इस 33 किलो वोल्ट को फर्दर स्टेप डाउन करेगा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेप डाउन करेगा ठीक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ही 11 किलो वोल्ट पे लेके आएगा जो कि लाइट इंडस्ट्री यानी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उनको भेजी जाती है और फिर जब कंज्यूमर यानी जो हमारे घरों में बिजली आती है वो फर्दर जो आप अक्सर खंबों के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा देखते हैं जो कि उसको उसके वोल्टेज को फर्दर ड्रॉप करता है फर्दर काम करता है और 220 ट्वेंटी वोल्ट पे ले आता है तो इसका मतलब है हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो कितनी है करंट आ रहा है वो टू ट्वेंटी का होता है ठीक है जो कि टू ट्वेंटी फर्दर फिर हमारे डिफरेंट अप्लाइंसिस के अंदर हम उसको यूज करते हैं तो बेसिकली दिस इज हाउ के आप जो हाई वोल्टेजेस हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंसिस पे ट्रेवल uh, कराते हो एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर जहां पे आपने उसको स्टेप अप कराना है आप स्टेप अप कराते हो ज
ट्रांसफार्मर की बात की थी उसमें हमने इसको थॉरली एक्सप्लेन किया कि आप वोल्टेज को कैसे अप और कैसे डाउन कर दो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि सिर्फ आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है लेकिन जो पावर आपके ट्रांसफार्मर पे लेट सपोज जो पावर आ रही है वो सेम रहती है ठीक है जो पावर आती है वो आपकी सेम रहती है जस्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इस तरह से आप जो है लॉन्ग डिस्टेंसिस के अंदर हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं 